For our number 2 problem, we have let set A is equal to 2, 4, and then B, set B is equal to 1, 3, 5, and define relations U and W from A to B as follows. Okay, yung condition, yung X and Y daw is the element or belongs to the partition product of A and B. Same kanina yung condition niya, same sa ating number 1 problem. And then, meron, meron pang continuation, which is ang X and Y, or yung ordered pair, is the element of U, which is, ang X and Y is the ele or belongs or element of U. So, yung ordered pair na X and Y, element din siya ng U, or relation U. Okay, para maging relation U, or kasali sa relation U ang isang ordered pair, kailangan ma-meet nila yung requirements o yung condition na y minus x is greater than 2. So, para kasali yung isang ordered pair, kailangan yung y minus x greater than 2. Okay. Now, given na ang w o w na relation, relation w, which is my ordered pairs na 2, 5, 4, 1, at saka 2, 3. So, meron siyang 3 ordered pairs. So, ang pinapahanap dito sa atin ay ang arrow diagram for u and w. So, draw the arrow diagram for relation u and w. So, since given na yung relation w, so, pwede na nating i-draw yung arrow diagram for W. Unahin na muna natin yung arrow diagram for W. W arrow, arrow diagram for W. Lagay lang natin ganyan. Shortcut na lang natin. Okay. Now, ne, yung una-una, diba, susulat mo muna yung X. So, dito yung X. And then, dito naman yung Y. Hindi na tayo magsosolve for Relation W kasi given na nga. Is to draw lang natin yung, draw, yung arrow diagram for W. Which is ang under sa X ay ang elements na ito. Yung mga nauuna. Yung ito 2, 4, 2. Kasi ito man yung X, Y. X, Y, X, Y. So, ang unang X ay ang 2. Ang next naman ay ang 4. Now, hindi nyo na kailangan ulitin pa na ilagay ang 2 dito. Kasi, nandito na yung 2, yung sa first na sinulat natin. No repetition na dapat. Okay, next, yung y naman. So, yung y, nandito na yung 5, 1, at saka 3. So, dapat, i-organize nyo to. Unahin mo nyo muna yung pinakamaliit. Para mas maganda yung representation ng ating arrow diagram. So, 1, and then 3. And then, 5. Okay, isi-circle nat o i-enclose natin yan sa isang shape ang ating X and Y. Okay, ganyan. Yung purpose kasi ng arrow diagram, yun lang din. Yung parang kung saan, kung ano yung partner ng 2, eh, ng 2 at saka 4, dun lang papunta yung arrow. So, for 2, ang partner niya ay 5. So, going here. Now, yung meron namang next na naman, yung 4 and 1. So, 4 and 1. Now, another 2 na naman, yung 2, 3. So, yung 2 na naman daw, going 3, siya. So, yung 2, meron siyang 3 and 5 na, na nasa Y, ordinate. And then, sa ating 4 naman, nasa 1 lang siya. So, ganito na, for X and Y, diagram, or for di arrow diagram for W. Now, for U naman, or relation U, kailangan nating ma-meet yung condition na to. Ito yung sinabi ko nina, Y minus X is greater than 2. Kapag hindi yan na-meet yung condition na yan ng mga ordered pairs, hindi siya makakasali sa relations U. So, saan natin kukunin yung mga ordered pairs ng relation U? ba kanina, nag gumawa tayo ng Cartesian product ng A and B. So, same pa rin dito. Gagawa ka pa rin ng ganun. So, for Cartesian product of A and B, susulat natin dito for U. Lagay lang natin for U. Relations U. Okay. Now, Yung Cartesian product ng A and B, dito manggagaling ulit yung ating relations U na mga ordered pairs. ba yung A ay 2 at saka 4. And then, times. And then, yung B naman ay 1, 3, at saka 5. Now, yung A and B ay may Cartesian product na 2, 1, and then, 2, 3, next is 2, 5, and then, wala na. So, 4 naman. 
So, 4, 4 naman, 4, 1. The next naman ng 4, 1 ay 4, 3. Hindi na magkasya, continue natin dito. So, yung panghuli is 4, 5. So, ito yung ating partition product for A and B. Kasi, X and Y ay element ng cross product or cartesian product ng A and B. At saka yung ordered pair din ay elements ng U. So, ibig sabihin, A times B is equals to U. Pero, however, bago maging U yung mga elements or yung mga ordered pairs dito, kailangan mamit nga yung condition ng U na dapat yung Y minus X is greater than 2. So, let's try to solve kung itong mga ordered pairs na to ay mamimit nila yung stand or yung requirements ni relations u. So, titignan natin kung itong ordered pair na 2, 1 ay mamimit niya yung condition ni relations u. Diba yung condition ay y minus x is greater than 2. Okay, let's see sa 2. Diba ito yung x, ito yung y. So, yung y is 1 and then minus 2 is equals to, diba? 1 minus 2 is equals to negative 1, which is less than 2. Ang 2 and 1 na ordered pair ay hindi kasali sa u kasi dapat ang, dapat ang answer nila dapat ay greater than 2 na. Ang answer man ay less than, so hindi na na-meet yung requirement ni relation u. So, ibig sabihin, hindi na to kasali ang 2, 1 na ordered pair. Okay, next. Let's try to check kung ito namang ordered pair na 2, 3 ay kasali sa ordered pair ng relation u. Now, ba Yung formula kanina, sulat ko ulit, ay y minus x is greater than 2. ba Yung x, ito, ito din ang y. So, yung y ngayon ay 3. And then, minus 2 is equals to, ba 1. na 1 is less than 2, not greater than 2. So, meaning, this one, itong 2, 3, ay hindi din kasali sa relation u. So, Hindi din yun siya kasali. So, let's move on for 2, 5. Okay, ang 2, 5 naman, ito yung x, ito yung y. So, yung y ngayon ay 5. Minus, yung x ngayon ay 2. Is equals to, 5 minus 2 is equals to 3. Which is greater than 2. So, ibig sabihin, na meet nito ang requirement or condition ni relation u. So, meaning yung, 5, ay yung 2, 5 na ordered pair ay kasali sa ordered pair ng relation u. So, sulat natin dito, 2, 5. So, kasali ang 2, 5. Next naman, i-check naman natin itong 4, 1. Okay, yung, ito naman yung x, ito yung y. Always lang yan ganyan, x, y, x, y. Yung y ngayon ay 1. And then, ang x ay 4. So, negative 4 or minus 4. 1 minus 4 is negative 3, which is less than 2. Meaning, hindi din nito na, na meet yung condition ni relation u. So, hindi kasali ang 4, 1 na ordered pair dito sa ating relation u na ordered pairs. So, let's move on naman sa 4, 3 na ordered pair. Ito yung x, ito yung y. So, yung x ay yung y natin ay 3. Minus 4, kasi yung x natin ay 4, which is equals to 3 minus 4 ay ne negative 1 or minus 1, which is less than 2. So, hindi na naman kasali ang 4, 3 na ordered pair sa ating relation u. So, mayroon na lang tayong isang number or isang ordered pair na i-check, which is isang 4, 5 na ordered pair. Now, let's try to check this 4 and 5. Okay, yung y ngayon, ba? This is the x, this is the y. Yung y ay, ay ang 5. 5 minus 4 ay 1, which is less than 2. So, meaning, itong panghuling ordered pair na nakuha natin from the Cartesian product of A and B ay hindi pa rin kasali sa ating relation U na ordered pair. So, meaning, isa lang yung ibig sabihin nito. Itong 2, 5 lang ang kasali sa relations U. So, therefore, yung arrow diagram for our relations U ay simple lang talaga. Ganito lang, X. And then, yung X natin, ba ito ang X, ito yung Y. So, yung X ay 2. And then, yung Y naman, ng, for arrow diagram natin, ay 5. So, ganito, ganito lang kasimple. Circle lang natin to. 
this one, and then this one. So meaning, ang two, ang par, ang pares niya, o yung partner niya, ang pair niya, ay ang five. Ganito lang yung diagram for our relation U. So two, five. So that's it for our tutorial for today, which is about the relations as a subset. So ganito yung solution. Dapat alam nyo yung Cartesian product. Tapos alam nyo na yung mga basic sa set. And then you know how to read mathematical expressions like ganito and then mga elements yung basta mga, yung mga mathematical expressions para at least alam nyo kung ano yung pinapahanap sa inyo at saka ano yung nabibilong sa isang or saan nabibilong yung isang ordered pair katulad nito yung mga ganito klase na mga ex mathematical expression so I hope you've learned something from this from this video so I hope so, yun lang yung tutorial natin for today. Maraming salamat sa panonood ng aking mga video. So, stay updated for my future videos na i-upload ko para mas madadagdagan pa yung knowledge nyo about mathematics in the modern world.